This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกําลังฟังคํานี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์การวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงน้องจี back to the lockdown yes it's back again guys uh, so how how do you feel this time around uh, I mean I've prepared that it's gonna get worse yeah but yeah and we kind of saw it coming right mm-hmm. the lockdown everybody saw it coming inevitable yeah yeah mm. well, but hopefully things will get better soon soon That's what we hope that's <laughs> soon what we hope. yeah that's what we hope ในช่วงนี้ถ้าสมมติเกิดเราก็ต้องกลับมาอยู่ที่บ้านเนาะหรือว่า work from home กันอาจจะต้องใช้เวลากับตัวเองมากหน่อยเป็นอีกครั้งหนึ่งซึ่งเราจะต้องกลับมาดูแลตัวเองด้วยแล้วก็คนที่ใกล้ชิดเรานะครับเกี่ยวกับเรื่องของความรักดีกว่าวันนี้อยากคุยเรื่องความรักกันลงจีโอเคเพราะรู้สึกว่าการที่เราต้อง social distancing กันมีผลต่อเรื่องแบบความรักความสัมพันธ์เยอะนะ oh definitely you can't go out to like meet your girlfriend or boyfriend or like หาแฟนไม่ได้อ่ะเพราะว่าติดติดโควิดเนอะจะไปเดทก็ไม่ได้ใช่ it's really hard for dating yeah or should we do the um the episode on like virtual dating that would be fun yeah yeah okay just let's figure out ใช่ใช่หรือใครมีมีข้อแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการแบบเดทแบบเวอร์ชวลกันไหมเออในช่วงนี้คนที่มีแฟนอยู่แล้วก็มีปัญหาเจอแฟนไม่ได้แล้วก็ Physical intimacy ก็หายเนาะคือการได้จับมือได้กอดได้อะไรกันที่มันอยู่ใกล้ชิดเนี่ยก็สําคัญต่อเรื่อง relationship ส่วนคนที่ยังไม่มีแฟนก็อาจจะมีปัญหาอีกแบบหนึ่งคือจะไปหาแฟนจากไหนจะไปหามาจากไหนเนี่ยฉันจะไปหาใครก็ไม่ได้มีคนที่เคยประสบความสําเร็จในเรื่องการได้แฟนในช่วงโควิดไหมแชร์หน่อยสิแล้วอยากรู้ใช่อ่าโอเคแต่วันนี้คุยเรื่องความรักในแง่นี้ดีกว่าเคยได้ยินไหมว่าเหมือนกับแบบคนที่ไว้ใจจะไรที่สุดอะไรเงี้ยจีโอประจำเลยค่ะ love hurts you know yeah love hurts that's what everybody says right yeah so um of course if you are in love mm-hmm. it, it's very possible that you'll get hurt somehow yes. very Maybe, badly yeah that อาจจะเป็นแบบว่า good kind of hurt or mm-hmm. bad kind of hurt เพราะว่าบางครั้งการเฮิร์ตเนี่ยมันอาจจะนําไปสู่ความเข้าใจที่ดีขึ้นถ้าเกิดเราผ่านพ้นมันไปได้มันก็จะยิ่งรักกันมากขึ้นก็เป็นไปได้ถูกไหมครับใช่แล้วแต่วันนี้เราอยากจะมาชวนคุยกันว่าทําไมนะเราถึงทําร้ายคนที่เรารักที่สุดเสมอเลยอ่ะ why we hurt the ones we love the most yeah why นั่นสิมันมีคําอธิบายอยู่อันหนึ่งเราจําเรื่องที่เราคุยกันเรื่อง paradox ได้ใช่ไหมค่ะ Paradox มันคือสิ่งที่มันย้อนแย้งกันใช่ใช่ไหมครับวันนี้อยากจะนำเสนอสิ่งที่เรียกว่า the trust and safety paradox the trust and safety คืออะไรนะมันคือความย้อนแย้งที่ว่าจริงๆคนที่เราไว้ใจคนที่เรารู้สึกปลอดภัยที่สุดมันควรจะทำให้เรารู้สึกโอเคที่สุดถูกไหมแต่ปรากฏว่ายิ่งคนที่เรารู้สึกปลอดภัยที่สุดไว้ใจที่สุดเนี่ยกลับกลายเป็นคนที่จะทำร้ายกันได้มากที่สุดหรือมีโอกาสที่เราจะทำร้ายคนได้มากที่สุดนี่ไงคือความ paradox มันอยู่ตรงนั้นมันย้อนแย้งกันแล้วมันเกิดจากอะไรบ้างอ่าลองมาดูครับจริงๆเขาก็อธิบายง่ายๆเลยสมมติช่วงภาษาไทยคือโปรโมชั่นใช่ไหม honeymoon phase honeymoon phase or honeymoon period ก็คือช่วงแรกๆที่คบกันช่วงเวลานั้นนะถ้าเกิดเป็นน้องจีอะน้องจีจะเปิดเผยตัวตนร้อยเปอร์เซ็นต์ไหม I don't think so Yeah Why Why not Hey um, I think it's just because that we want to impress the others or like คือแบบเอออยากทำให้มันมีแต่ช่วงเวลาที่ดีอยากเป็นคนดีเรายังไม่ได้ show แบบ persona จริงๆอะไรเท่าไหร่ So actually persona is something that It's it's something that everybody kind of creates, yeah. maybe unknowingly. Yeah. โดยที่ไม่รู้ตัวคือ persona มันคือ the character that you create. Yeah, it's the character that people but see put out you. There. Yeah, yeah, yeah. It's mm-hmm. how people see you. Yeah, so you want people to perceive you in a certain way. Mm-hmm. So you kind of put together everything that is good about you, only mm-hmm. the good thing. Maybe <laughs> it's not even a lie. Mm-hmm. Um, but you you choose to hide mm. something like 
because you are not certain yet that the other person can accept you for who you really are. So uh, the darker side or the um, weaker side you tend to hide, mm-hmm. and that's understandable, right? Yeah, exactly. เราเข้าใจได้เราไม่อยากจะพอเจอหน้ากันปุ๊บแล้วแสดงความอ่อนแอแสดงความดาร์กบางอย่างเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะหนีไปถูกป่ะใช่ไม่ต้องมีฟอร์มอะไรนิดนึงก่อนก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมครับเออเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการสร้างเพอร์โซนาขึ้นมาก็จะบอกก็เป็นหน้ากากหรือเปลือกบางอย่างไว้จะฟังดูหลบนะเพราะว่าเพอร์โซนา it could be a good thing it's not necessarily like a bad thing or the lie that you tell the other person มันแค่เป็นคุณสมบัติที่คุณเลือกมาประกอบเป็นคาแรคเตอร์ที่คุณสร้างขึ้นนั่นคือเพอร์โซนาทีนี้พอมันจะมีเรื่องของการแสดงแต่สิ่งดีๆแล้วก็เก็บไว้แต่สิ่งแย่ๆในช่วงแรกที่ฮันยมูลกันแต่ทีนี้พอช่วงหมดโปรปั๊บเป็นยังไงฮะทุกอย่างก็มันเริ่มเปิดเผยค่ะเหมือนความลับถูกเปิดเผยทีละนิดทีละนิดไม่หรอกแต่ว่า like as you know like someone more and more they start to show their true colors and you feel like you you can trust them right or Well, if you say you love me, you have to accept who, who I, I really am. am. Yeah. So now I'm gonna show you my <laughs> true colors. So be prepared. Mm-hmm. And you're supposed to be okay yeah. with who I am, a hundred percent. แรกๆเราจะไม่กล้าถามหรอกว่าเธอโอเคกับร้อยเปอร์เซ็นของเราหรือเปล่าแต่พอบอกรักกันแล้วตกลงเป็นแฟนกันแล้วอย่างค่อนข้างโอเคแล้วอะเราจะเริ่มรู้สึกว่ามันเหมือนกับถ้าเป็นแฟนกันแล้วถ้ารักยังไงก็ต้องรับได้เพราะฉะนั้นเอาแล้วนะจะไม่เก็บไม่กากแล้วนะว่าอ่านั่นก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับอ่ะจะเกิดอะไรขึ้นอีกบ้างหนึ่งอย่างที่บอกว่าเราก็จะแบบเลิกเลิกเก๊กเลิกกากเลิกฟอร์มเลิกฟอร์มเลิกฟอร์มแต่มันจะมีคําว่า high expectations or idealization right so it means that you want the person that Is in relationship with you, mm-hmm. be your everything. Yeah, that you want. เธอต้องเป็นทุกอย่างให้กับฉันใช่เธอต้องเป็นคนที่ซัพพอร์ตฉันในทุกเรื่องได้เอาก็บอกว่ารักกันไม่ใช่เหรอต้องซัพพอร์ตสิบอกว่ารักกันไม่ใช่เหรอต้องช่วยสิบอกว่ารักกันไม่ใช่เหรอต้องโน่นนี่นั่นต้องการจะให้เป็นทุกอย่างให้เราแล้วจริงๆค่ะนั่นคือการเรียกว่า high expectation หรือว่า idealization idealization ก็คือ ideal ก็คือเหมือนฝันเลยเหมือนฝันทุกอย่างแบบภาพดีเลิศของใครสักคน idealization นะครับแล้วเราก็จะ well the closer we got to someone emotionally the more roles we attribute to them in our mind อย่างที่บอกว่าเรารู้สึกว่าเขาสนิทกับเราใกล้ชิดกับเราทางอารมณ์ที่สุดใช่ไหมค่ะ so like we แบบ draw them to be something that we want well, we picture them oh we picture them when we try to shape them to be someone who we want to be with and mm. think that oh they have to do this for me but oh even me they need to shower me with presents they have to do everything for me that's expect expecting mm. to receive something back <laughs> ที่ว่าแฟนแฟนที่ดีควรจะเป็นยังไงเราก็จะไป expect ว่างั้นแฟนของเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นด้วยใช่ไหม That's idealization นั่นนั่นคืออีกหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากพอฮันนีมูนพิเรียดกันเสร็จแล้วนะอีกอันหนึ่งคือเรา assert independence assert independence ทวงคืนอิสระภาพเออประมาณนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่า well it can happen that you may unknowingly hurt the other person When the emotional distance between you seem a bit too close for your liking, คือตอนแรกๆมันเข้าใจได้ว่าตอนจีบเขาอะมันก็ต้องเช้าถึงเย็นถึงอยู่ด้วยกันตลอดเวลาใช่ป่ะแต่พอคบกันสักพักหนึ่งแล้วอะเราอาจจะเริ่มรู้ตัวว่ามันเยอะไปเฮ้ยมันมันเริ่มอึดอัดนิดนึง It's overwhelming. It's too much for you. เราก็เลยเริ่มทวงคืนอิสระภาพของเราแล้วไอ้ลักษณะการทวงคืนมันก็อาจจะออกมาด้วยกริยาท่าทางหรือคําพูดที่จะไปเฮิร์ตอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็จะรู้สึกแบบอ้าวเมื่อก่อนยังชอบอยู่ด้วยกันตลอดเวลาตอนนี้ทําไมอยู่ๆมีการฉีกตัวไปอยู่กับเพื่อนบ้างหรือโทรไปไม่แบบไม่รับหรืออ่านแล้วไม่ตอบทันทีอยู่เหมือนสมัยคบกันใหม่ๆนั่นแหละคือการที่เราแบบเฮิร์ตอีกคนโดยไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าเราลึกๆเราแอบรู้สึกว่าแบบก็เป็นแฟนกันแล้วไงก็
ไม่ได้ไปไหนหรอกนะ Yeah it's okay to stay apart Yeah but the problem is that you didn't communicate your thoughts yeah. to the other person Yeah so you just do but you don't say it out loud so mm-hmm. and you expect the other person to understand where you're coming from mm-hmm. but that's not always the case right Yeah บางทีเขาไม่ใช่ mind reader นะ <laughs> They are not <laughs> They are not So maybe something that you you think that is not necessary to say <laughs> actually is necessary for you to say Yeah mm. Just mm. บางทีมันต้อง direct ละ <laughs> ใช่อีกอันนึงคือตอนคบกันเนี่ยน้องจีสังเกตไหมเอ่อบางคู่อ่ะคบคบกันไปมันเริ่มเหมือนกันรู้สึกปะก็รู้สึกได้เหมือนอีกคนนึงก็จะซึมซับความเป็นอีกคนนึงเหมือนแบบ they're like one person yeah you know whatever they do the other person like to they merge yeah okay แล้วพอเขาไปสักพักหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าคนหนึ่งในหรือว่าทั้งสองคนใน relationship นั้นอาจจะรู้สึกเหมือนแบบพอเมิดกันแล้วอ่ะมันก็ดูดีเนาะแต่มันแปลว่าเราสูญเสียบางอย่างไป losing like themselves yeah. like แบบสูญเสียตัวตนบางส่วนออกไปใช่ไหม and you want those back อ่าโอเคเราต้องการแบบเฮ้ยเมื่อก่อนก่อนที่จะมีแฟนกันเนี่ยสมมตินะมีโอกาสในการไปเล่นกีฬากับเพื่อนอะไรอย่างนี้เฮ้ยเราเคยเป็นสปอร์ตแมนมากเลยนะแต่พออยู่กับแฟนปั๊บเนี่ยก็ต้องยอมทิ้งตรงนั้นเพื่อมาอยู่กับแฟนแต่พอสักพักหนึ่งความสัมพันธ์มาเริ่มลงตัวแล้วเราก็อยากจะทวงคืนเวลาเหล่านั้นบ้างใช่แล้วแฟนก็อาจจะไม่เข้าใจเพราะเราก็ไม่ได้สื่อสารกันดีๆอ่ะเออนั่นคือปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับอีกอันหนึ่งน่าสนใจมากเขาเรียกว่า boundary testing boundary testing เป็นการแบบลองดูเขาเรียกว่าอะไรสมมติอ่าถ้าเกิดยกตัวอย่างเอ็กซ์ตรีมมากๆนะผู้ชายอาจจะเป็นคนที่แบบเคยแบบเจ้าชู้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาคบกับแฟนปั๊บก็โอเคเป็นแฟนที่ดีแต่พอสักพักหนึ่งอ่ะพอหมดช่วงโปรช่วงอะไรก็เริ่มมีการแบบอ่าแอบคุยกับคนนู้นคนนี้แต่จริงๆอาจจะไม่ได้รู้สึกไม่ได้อยากลอกใจนะครับแต่ว่าลองคุยกับสาวหรือว่าชมผู้หญิงต่อหน้าแฟนอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆเขาอยากจะรู้ว่าแฟนจะยอมแค่ไหน how much can like she go yeah how far how far would she go like อย่างที่เขาบอกว่ามันต้อง draw the line ใช่ไหมถ้าแฟนไม่ draw the line คือไม่บอกว่าเธออย่างนี้มากไปนะอีกคนหนึ่งจะไม่หยุดเทสไปเรื่อยๆก็จะไปเรื่อยๆเหรอใช่จะลองแบบ push boundary push boundary ก็คือลองลองทําไปเรื่อยๆสิดูสิว่าอีกอีกฝั่งหนึ่งจะสั่งหยุดตอนไหนหรือว่าจะมองหัวขึ้นมาตอนไหนจะได้รู้ว่าโอเคเจอแล้วเจอ boundary แล้วเพราะว่าเราก็ไม่เราก็ไม่อยากจะสมมติว่าความความอดแบบเจ้าชูนิดนึงไม่ได้ของผู้ชายเออแบบเข็นผู้หญิงสวยๆน่ารักๆก็อยากจะแบบดูหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแต่ถ้าเกิดแฟนไม่บอกสักทีว่าอย่างนี้ไม่โอเคก็จะทำไปเรื่อยๆนะฉันจะทำจนกว่าเธอจะโวยวายนะนั่นคือ boundary testing Why do you think that people do that Because they want to also be themselves still even uh-huh. even though they're in a relationship uh-huh. and they they kind of know that um, what they're doing might not um, be something that the other person is happy about uh-huh. but they still want to do it you know uh-huh. like อย่างที่บอกสมมติว่าการแบบว่าดูไอจีสาวๆน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเรื่องที่เขาทํามาตั้งนานแล้วแล้วก็พอมีแฟนปั๊บก็อยากรู้ว่าแฟนของเขาคนเนี้ยมันโอเคกับเรื่องนี้แค่ไหนในใจเขาอย่างที่บอกไม่ได้คิดจะนอกใจหรืออะไรแต่ว่าก็การดูผู้หญิงน่ารักน่ารักในไอจีมันเป็นความสุขของเขาอ่ะเออก็ก็ลองดูซิว่าแฟนจะว่าไหมก็ลองทําไปเรื่อยๆจนกว่าแฟนจะแบบฉันไม่โอเคแล้วนะโอเคโอเคเจอละเจอบารีละก็จะไม่ทำเกินนั้น Or maybe I I think that it's just a way for like our partner to see the worst of us so they 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 can you know แบบลดความลดแบบ expectations จะได้ไม่ต้องห่วงอะไรเยอะไม่รู้นะเหมือนแบบ like if we show like some bad side maybe they will you know accept us as who we are more อาจจะเป็นการลองหรือสมมติอ่ะแบบลองกลับกันนะครับถ้าเกิดแฟนอาสมมติฝั่งผู้หญิงบางผู้หญิงอาจจะเป็นคนที่เป็นคนที่เอาแต่ใจมากๆเลยแล้วก็เป็นคนที่แบบงองแงสมมติตอนแรกๆเนี่ยความงองแงเป็นสิ่งน่ารักน่ารักเดี๋ยวงอนะเธอเธองอนฉันก็จะงอนนั่นคือความน่ารักแต่พอพ้นช่วงโปรโมชั่นพ้นฮันนีมูนพีเรียดมาแล้วเนี่ยพอมันเริ่มเยอะเข้าอ่ะอีกฝั่งนึงก็จะเริ่มแบบ
แต่ขณะที่อีกฝั่งนึงก็จะแบบฉันจะลองงองแงไปเรื่อยๆสิว่าเธอจะโอเคแค่ไหน Let me just see how like far you can go exactly so you want to see the limit that you can like go the the farthest right ซึ่งเอาจริงนะผมเชื่อว่าทุกคู่ทำนะทุกคู่ทำนะเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นเคสที่มันต่างกันไปเราอยากลองดูว่าอีกฝั่งจะโอเคอย่างที่น้องจีพูดมาเมื่อกี้ก็ถูกนะคุณสมบัติที่เรารู้อยู่แก่ใจว่ามันไม่ค่อยดีหรอกอแต่ว่าเราก็ไม่ได้อยากจะเปลี่ยนนะเราเราชอบทําในสิ่งนี้แล้วดูซิว่าอีกคนหนึ่งจะโอเคแค่ไหนเออเออเออนั่นแหละถ้าสมมติเกิดเราเราพุชบาวน์ดูริสมากเกินไปมันอาจจะเป็นการทําร้ายอีกฝั่งหนึ่งคนอีกฝั่งหนึ่งก็ได้ใช่เลยค่ะครับ so you should well draw the line yeah yeah just just draw the line บอกให้รู้ว่าแค่ไหนโอเคกับกับในบางเรื่องอะไรเงี้ยนะครับอืมอ่ะสุดท้ายสุดท้ายน่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนอาจจะเคยทําโดยไม่ได้เจตนาค่ะภาษาไทยก็พี่ว่ามันคือแบบเอามาลงที่ฉันเนี่ยภาษาอังกฤษมันเขาเรียกว่าเป็น displacement อ่าอ่ะลองลองเดาอย่างแบบโดยในแง่ของภาษานะเพราะดิ้นเขาว่า this มันก็คือไม่ดีใช่ไหมใช่อ่ะเขาว่า place นอกจากแปลว่าสถานที่จะเป็น verb ก็แปลว่าเอาไปวางใช่ค่ะ this place คือวางผิดที่อ,อย่างเช่นเรามีอารมณ์โกรธมาจากที่ทํางานแต่เรา this place คือเอาไปลงกับแฟนเวียงใส่เฉยเลยทําไมอ่ะน้องจีทําไมเราถึงเอาไปลงกับแฟนทําไมเหรอ maybe because there's no other outlet that we can Do it too, or like maybe that person is just the person who's really close to us, and we feel comfortable enough to like. บ่นว่าโอ้ยที่ทำงานไม่ดีเลยอะไรอย่างงี้ like mm. we feel comfortable with sharing our negative emotions mm. and think that they but can accept it. You should be okay because you say you love me, right? Yeah, yeah. So you, you have to take it. You should understand me. You have to be by my side. You can't but side with others. อะไรอย่างงี้ก็ง่ายๆเลยก็คือ basically because they're the closest to us mm-hmm. because they're around the most ah. คือเป็นคนที่ใกล้ตัวเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็ลงกับคนใกล้ตัวมันสะดวกสุดแล้วก็นอกจากนั้นไม่ใช่คนใกล้ตัวธรรมดาเป็นคนใกล้ตัวที่เคยบอกว่ารักเรา mm-hmm. เพราะฉะนั้นเธอก็ต้องเอาสิ่งนี้ไป displacement มันเหมือนการพานก็ก็ว่าได้เนาะ mm-hmm. เป็นการพานเป็นการเอาอะไรร้ายๆในเชิงอารมณ์เนี่ยไปเหวี่ยงใส่ไปลงใส่คนที่เราบอกว่าเรารักเหลือเกิน mm-hmm. อันนี้มันเป็นสิ่งที่เราเป็น psychological defense mechanism mm-hmm. defense mechanism ก็คือกลไกป้องกันตัวเองโดยอัตโนมัติของเราใช่ในเชิงจิตวิทยา mm-hmm. เพราะเรารู้ไงว่าเราไม่สามารถซัดกลับไปที่เจ้านายที่ด่าเราได้ mm-hmm. เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดียเดียกลับบ้านกูจะไปโวยวายลงกับแฟนเพราะสะดวกเพราะเพราะสะดวกสะดวกง่ายแล้วก็รู้สึกว่าแบบไม่เลิกหรอกยังไงก็ไม่เลิกหรอก so you kind of take them for granted a little bit มองว่าเป็นของตายอ่ะ which is really sad I know right yeah but but we we always do it not only with our partners but maybe sometimes with our best friends with our relatives with our parents even but ยิ่งเราอยู่ใกล้อะเราเกรงใจน้อยอืมแล้วเราก็คิดน้อยเนาะใช่ใช่ใช่แล้วไม่เราอยู่กับเขาจะเราไม่ได้คิดเยอะใช่เนาะลืมไปเลยแต่ในขณะเดียวกันกับคนอื่นๆนะเราคิดแล้วคิดอีกเนาะว่าใช่เพราะว่า they're far from us they don't stay with us all the time แล้วอาจจะเป็นคนที่สมมติว่าเป็นคนที่ออฟฟิศเป็นคนที่ทํางานถ้าเราไปพูดจาไม่ดีกับลูกค้าลูกค้าจะยกเลิกสัญญานะถ้าเกิดเรา consequences ถูกมันมี consequences ที่มันเห็นเป็นรูปธรรมเลยแต่ในขณะที่คนที่บ้านคนใกล้ตัว consequences มันไม่ออกมาทันทีเดี๋ยวนั้นเนี่ยมันจะไม่เห็นว่าถ้าสมมติเกิดเธอพูดไม่ดีกับฉันฉันจะเลิกเป็นแฟนกับเธอทันทีเพราะเรามีสัญญากันไว้แล้วเป็นเปเปอร์ relationship มันไม่ใช่แบบนั้นเราเลยลืมแล้วก็บางทีไม่ให้ความสําคัญเพราะคิดว่าทนได้ใช่ค่ะบางทีว่ายังไงก็เขายังไงเขาก็ทนใช่ซึ่งบางทีเขาอาจจะไม่อยู่ทนก็ได้นะแล้วไอ้ที่เห็นทนทนเนี่ยคือเขากำลังเขากําลังเก็บกักอะไรบางอย่างอยู่แล้วสักวันหนึ่งถ้าเกิดมันระเบิดขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่สามารถกลับมาได้อีกเลยเพราะฉะนั้นเราไม่อยากให้คุณไปถึงจุดนั้นเนาะทุกวันนี้เอางี้ดีกว่าคุณดูแลใส่ใจเพื่อนร่วมงานเจ้านายลูกค้าของคุณดีแค่ไหนอย่างน้อยทําอย่างเดียวกันกับคนที่บ้านหรือว่า
พื่อนสนิทของเราพ่อแม่ของเราแฟนของเราแล้วปัญหาในเรื่องนี้ก็น่าจะน้อยลงนะครับเราก็อาจจะไม่มีคนมาพูดกับเราได้ว่าทําไมคนที่บอกว่ารักกันถึงทําร้ายกันได้มากขนาดนี้สับในวันนี้ครับน้องจีมีคำว่าอะไรบ้างที่น่าสนใจครับคําแรกเลยค่ะ the trust and safety paradox เป็นความย้อนแย้งของความรู้สึกรักแล้วก็รู้สึกปลอดภัยรู้สึกเชื่อใจนะครับกับใครบางคนดันทําให้คนสองคนนี้มาทําร้ายกันได้มากที่สุดฮันนีมูนเฟกส์หรือฮันนีมูนพิเรียดก็ได้ก็คือช่วงโปรโมชั่นนั่นเองช่วงคบกันแรกๆอะไรก็ดีไปหมดอะไรก็โอเคไปหมดนั่นเองเพอร์โซนาเพอร์โซนาคือตัวตนที่เราสร้างขึ้นมานะครับ idealization การวาดภาพที่ดีเลิศของใครสักคนหนึ่งนะครับ idealization unknowingly hurt บางทีเราก็ทำร้ายกันโดยไม่รู้ตัว unknowingly hurt someone นะครับ the emotional distance เป็นระยะห่างทางอารมณ์ของอระหว่างคนสองคนนั่นเอง the emotional distance merge รวมกันเป็นหนึ่งผสานรวมร่างกันเหมือนกับที่แบบคนอยู่ด้วยกันมากๆก็แทบจะกลายเป็นคนเดียวกันไปเลยนะครับเหมือนกันขึ้นทุกวันนั่นคือ merge draw the line ขีดเส้นแสดงขีดจำกัดว่าตรงไหนแค่ไหนถึงจะโอเคถ้าพ้นเส้นนี้ไปเดี๋ยวก็มากไปแล้วไม่โอเคแล้วนะนั่นคือการ draw the line push the boundary พยายามทำอะไรเกินขอบเขตเพื่อเป็นการทดสอบว่ามากที่สุดได้แค่ไหนนะนั่นคือการ push the boundary displacement เป็นการพานเป็นการเอาอารมณ์ร้ายๆไปเหวี่ยงไปลงกับคนที่เรารู้สึกว่าสามารถทำได้ displacement psychological defense mechanism เป็น,นกลไกป้องกันตัวเองทางจิตวิทยานะครับนั่นคือ psychological defense mechanism และถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม 5,794 คำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำนี้ดีประจำวันนี้ครับฝากติดตามฟังรายการของเราได้ทาง Spotify, Apple Podcast หรือทุกที่ที่คุณฟังพอดแคสต์สำหรับคนที่อยากได้คอนเทนต์พัฒนาภาษาอังกฤษหรือว่าคอนเทนต์2ภาษาจาก The Standard Podcast ติดตามช่อง KND Studio ทาง YouTube นะครับฝากกด Subscribe ด้วยครับผมบิ๊กบูลครับีค่ะวันนี้ต้องไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับสวัสดีค่ะ The Standard Podcast Eye-opening for your ears.